ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇത് സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററീസിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ സെക്കൻഡറി സെല്ലുകളായ നിക്കൽ അയേൺ സെൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്രധാന പോയിൻ്റുകളെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സഹായകരമാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുവരെ സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സെല്ലും ബാറ്ററിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു ഒരു ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠിച്ചു സെല്ലുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ തന്നെ വിവിധ തരം പ്രൈമറി സെല്ലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ വർക്കിങ്ങും ഡിഫക്റ്റ്സും ആണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ എല്ലാവരും വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നിക്കൽ അയേൺ സെല്ലുകളും നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലുകളുമാണ് ആദ്യം നിക്കൽ അയേൺ സെൽസ് അഥവാ എഡിസൺ സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെയ്നർ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നിക്കൽ അയേൺ സെല്ലിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിപ്സ് കണ്ടെയ്നർ എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടെയ്നർ ദി ഔട്ടർ വെസ് സെൽ ദറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നിക്കൽ പ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ നിക്കൽ പ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനെയാണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെയ്നറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് നിക്കൽ അയൺ സെല്ലുകളുടെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റായി നിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് നിക്കൽ അയേൺ സെല്ലുകളുടെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റായി അയേൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ഷോർട്ട് കണക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഹാർഡ് റബ്ബർ സ്ട്രിപ്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ് നിക്കൽ പ്ലേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകളുടെയും ഇടയിൽ ഷോർട്ടേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അലോങ് വിത്ത് സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലിതിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് സെൽ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി ചെറിയ അളവിൽ ലിതിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ചേർത്തിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ ഗ്രിഡുകളായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സും അതിനിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എബണൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റേഴ്സുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഇനി നമുക്ക് നിക്കൽ അയൺ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം നിക്കൽ അയൺ സെൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ തോംസൺ എ എഡിസൺ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നിക്കൽ അയൺ സെൽസിനെ എഡിസൺ സെൽസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നിക്കൽ അയൺ സെല്ലുകളുടെ സിംഗിൾ സെൽസ് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും മാത്രമേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ സീരീസ് ആൻഡ് നെഗ പാരലൽ കണക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും നിക്കൽ അയൺ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുക ചാർജിങ് കണ്ടീഷനിൽ ആനോഡിലും കാതോളിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസാണ് 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആനോഡിൽ നിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒ എച്ച് അയണുകളുമായി കൂടി ചേർന്ന് എൻ ഐ ഒ എച്ച് ഫോർ ആയി മാറുന്നു കാതോഡിൽ വെച്ച് ഫെറസ് ഹൈഡ്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം അയോണുകളുമായി ചേർന്ന് ഫെറസും അതായത് അയോണും പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായി മാറുന്നു ഡിസ്ചാർജിങ് കണ്ടീഷനിൽ ചാർജിങ് കണ്ടീഷൻ്റെ നേർ വിപരീതമായ ദിശയിലായിരിക്കും സെയിം റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുക ആനോഡിൽ എൻ ഐ ഒ എച്ച് ഫോർ പൊട്ടാസ്യം അയോണുമായി ചേർന്ന് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും നിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായി മാറുന്നു കേതോഡിൽ അയോണും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണുകളും ഫെറസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡായി മാറുന്നു നിക്കൽ അയോൺ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് കണ്ടീഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനോഡിലെ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ നിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കേതോഡിലെ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ അയോണുമാണ് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിക്കൽ അയോൺ സെല്ലുകളുടെ സെൽ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സെല്ലിൻ്റെ ആവറേജ് ഇ എം എഫ് വൺ പോയിന്റ് ടു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഫുള്ളി ഡിസ്ചാർജായ നിക്കൽ അയൺ സെല്ലുകളുടെ വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ നിക്കൽ അയൺ സെല്ലുകളുടെ അതേ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ബാറ്ററിയാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏക വ്യത്യാസം കേതോടായി അയോണിന് പകരം കാഡ്മിയം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആനോഡായി നിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ലിതിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും തന്നെയാണ് വരുന്നത് നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏക വ്യത്യാസം ഫെറസ് അയോണിന് പകരം സി ഡി കാഡ്മിയം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓവറൽ റിയാക്ഷനും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിക്കൽ അയോൺ സെല്ലുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് പോർട്ടബിൾ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഹെവി ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് കറൻസ് ലാർജ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോവർ എഫിഷ്യൻസി എസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് സെൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് മോർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ലെഡ് ആസഡ് ബാറ്ററികളെക്കാളും ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുതലാണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികളെക്കാളും എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും ഹെവി ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് കറൻസിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിസ്ചാർജിങ് കണ്ടീഷനിൽ അല്പസമയം ഇരുന്നാലും ബാറ്ററി ഡാമേജ് വരുന്നില്ല പോർട്ടബിൾ ആണ് പ്ലേറ്റ്സ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികളെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ ആണ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികളുടെ എഡിസൺ ബാറ്ററിയുടെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലുകളിൽ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് ആണ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് ആണ് എഡിസൺ സെല്ലിൽ അത് നിക്കൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലുകളുടെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പോഞ്ചിയിലിടും എഡിസൺ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയണുമാണ് ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ എഡിസൺ സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് വോൾട്ട് പെർ സെല്ലാണ് എഡിസൺ സെല്ലിൽ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ആണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എഡിസൺ സെല്ലുകൾക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് 
ലഡാസിഡ് സെല്ലുകൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഡാസിഡ് സെല്ലുകളുടെ എഫിഷ്യൻസി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആംബയർ അവേഴ്സും എഡിസൺ സെല്ലിനത് എൺപത് ശതമാനം ആംബയർ അവറുമേ വരുന്നുള്ളൂ ലഡാസിഡ് സെല്ലുകളുടെ കോസ്റ്റ് എഡിസൺ സെല്ലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ലഡാസിഡ് സെല്ലിന്റെ ലൈഫ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് പറയുന്നത് എഡിസൺ സെല്ലിനത് മിനിമം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലഡാസിഡ് സെല്ലുകളുടെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ് എഡിസൺ സെല്ലിന് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലും കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്